அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது பத்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று நடைபெற்ற பிஇஓ தேர்வில் கேட்கப்பட்ட ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி சுவாலஜி ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரபி மற்றும் பொது அறிவு பகுதியில் கேட்கப்பட்ட வினாக்களுக்கான விடைகளை பார்க்க இருக்கிறோம் வினா எண் எண்பத்தி ஐந்து எந்த பலபடியை ஒரு பரிமாண உலோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது விச்சு பாலிமர் இஸ் கால்டு எ ஒன் டைமென்ஷனல் மெட்டல் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏஇ கரெக்ட் ஆன்சர் எஸ் ஃபோர் என் ஃபோர் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸ் வரிசை ஏ வினை வரிசை பி உடன் பொருத்துக வரிசை ஏ பாசினியன் கார்பாசல் மெய்சினரின் கார்பாசல் லோரான்சி லோரான்சினியின் பிதுக்கம் ஜேக்கப்சனின் உறுப்பு இதை நம் தொடர்பு படுத்தும் பொழுது ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது எது கூட தொடர்பு படுத்தலாம் அப்படின்னா பாசினியன் கார்பசல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தொடு உணர்வு தொடு உணர்வு அப்போ ஏவுக்கு மூணு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் சரியாக இருந்திருந்தால் நம்ம கரெக்டாக பொருத்தலாம் இப்போ ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஏ இருக்குது வேறு எதுலையுமே ஏ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிடையாது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஏவுக்கு மூன்று நெக்ஸ்ட் பி மெய்சினரின் கார்பசல் அது எதுக்கு என்ன அப்படின்னா வெப்ப உணர்வி இது வந்து வெப்ப உணர்வி பிக்கு நாலு பிக்கு நாலு அடுத்ததாக லொரான்சியின் பிதுக்கம் அது என்ன அப்படின்னா வலி உணர்வி அடுத்ததா ஜேக்கப்சனின் உறுப்பு அது என்ன அப்படின்னா நுகர்ச்சி நுகர்ச்சியை குறிக்கும் அப்போ இந்த வினாவுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டி செவன் குறுக்கு திரிபிற்கும் கோண திரிபிற்கும் இடையே உள்ள விகிதம் பாய்சான் தகவு இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இஸ் பாய்சான் தகவு பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸ் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பு எந்த அமைப்பு ஓர் ஒரு ஒருமைப்படிகள் கொண்டு இயங்கும் இந்த ஃபாலோயிங் விச் ஒன் இஸ் ஆசுலேட்டிங் வித் ஒன் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் தனி ஊசல் ஆப்ஷன் பி எடை ஏற்றப்பட்ட கம்பி சுருள் ஆப்ஷன் சி எல்சி சுற்று ஆப்ஷன் டி இவை அனைத்தும் ஆல் தி அபோ ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இரு அணுக்கள் ஒன்றையொன்று நெருங்கும் போது ஈர்ப்பு விசை மற்றும் விளக்கு விசை ஏற்படுகிறது இதனால் ஆப்ஷன் ஏ நிகர முடிவு விளக்கு அமைப்பின் மொத்த ஆற்றல் குறைகிறது நிகர முடிவு ஈர்ப்பு அமைப்பின் மொத்த ஆற்றல் குறைகிறது நிகர முடிவு விளக்கு வேதிப்பிணைப்பு உருவாகிறது நிகர முடிவு ஈர்ப்பு வேதிப்பிணைப்பு உருவாவது இல்லை இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி இரண்டாம் நிலை இதய அடைப்பில் ஆப்ஷன் ஏ இதய வெளியீடு அதிகரிக்கிறது ஆப்ஷன் பி வெளித்தெல்லும் அளவு குறைகின்றது ஆப்ஷன் சி வென்ட்ரிகுலார் வேகம் ஆரிகுலார் வேகத்தை காட்டிலும் குறைவாக இருக்கின்றது ஆப்ஷன் டி வென்ட்ரிக்கல் துரித துடிப்பின் மிக்க துரித துடிப்பின் மிக நிகழ்வு இதுக்கு சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இதய வெளியீடு அதிகரிக்கிறது கார்டியாக் அவுட்புட் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி ஒன் ஸ்டீராய்டு மெட்டபாலிசம் நடைபெறும் செல் உறுப்பு ஸ்டீராய்டு மெட்டபாலிசம் நடைபெறும் செல் உறுப்பு வர வர வழவழப்பான இஆர் ஸ்மூத் இஆர் அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் டயபிட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் இதன் குறைபாட்டின் காரணமாகும் ஏ வாசோபிரிசின் சுரப்பு 
B. Antidiuretic Hormone Option C. Calcitonin Option D. MSH MSH இப்போ இந்த ஆப்ஷனில் ரெண்டு பார்க்கும் பொழுது ஆன்சர் இல்லை சரியான டயாபிட்டிஸ் இன்ஸ் இன்சிபிட்டிஸ் கூட தொடர்பு இல்லாதவை மீதி இரண்டும் தொடர்புடையது மீதி இரண்டும் ஆன்டிதயூரிட்டிக் ஹார்மோன் அதாவது ஏடிஹெச் அப்படிங்கிறது இது கூட தொடர்புடையதாக தான் இருக்குது வாசோபிரேசனும் இதற்கூட தொடர்புடையதாக தான் இருக்குது இப்போ இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் இரண்டுமே வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நாம் டிஆர்பிக்காக வெயிட் பண்ணலாம் கொஷின் நம்பர் நைன்டி த்ரீ பின்வரும் கார்பைடுகளில் எது நீரார் பகுக்கும் போது மீத்தேனை அளிக்கிறது எம்ஜி டூ சி த்ரீ மற்றும் சிஏசி டூ ஆப்ஷன் பி டிஏ டூ சி மற்றும் எம்ஜி டூ சி த்ரீ ஆப்ஷன் சி ஏஎல் ஃபோர் சி த்ரீ மற்றும் பிஇ டூ சி ஆப்ஷன் டி பி ஃபோர் சி மற்றும் சிஏசி டூ சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அதாவது அலுமினியம் கார்பைடு மற்றும் பெரிலியம் கார்பைடு இதை தான் நீரார் பகுக்கும் போது மீத்தேனை அளிக்கிறது கொஷின் நம்பர் நைன்டி ஃபோர் ஒரு கதிரியக்க தனிமத்தின் பிளவு காரணி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ த்ரீ ஒன் பெர் டே அதன் அரை ஆயுட்காலத்தை கணக்கிடுக இது போல் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நமக்கு மேத்ஸில் இல்லாமல் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியிலிருந்தும் ஒரு சில கொஷின்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் கொஷின் மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி வரும் இப்போ இதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் இதற்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா அரை ஆயுட் காலத்திற்கான ஃபார்முலா டி ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு இது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் டிவைடட் பை லேம்டா லேம்டா இஸ் கிவன் வேல்யூஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் டேஸ் ஃபைனலாக இது நம்ம எதில் வரும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் டேஸ் ஆன்சரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாட்கள் நாட்கள் வருடங்கள் அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்கல்ல அப்போது இது ஃபார்ம் எதில் இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் டிவைடட் பை லேம்டா டேஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே லேம்டாவோடைய வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்னா இதுதான் பிளவு காரணிக்கான வேல்யூ பிளவு காரணி எவ்வளோ அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ த்ரீ ஒன் அப்படிங்கிறது இப்போ இது டெசிமலில் இருக்கிறதால இது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கன்வெர்ட் பண்ணணும் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஃபோ எத்தனை டே ஜீரோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டி டிஜிட்டுக்கு பிறகு ஃபைவ் வேல்யூஸ் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் ஜீரோ வரக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஒன் ஒன் போட்டு ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்டு ஃபைவ் ஜீரோவில் மல்டிப்ளை பண்ணி அதே வேல்யூஸ் எல்லாம் டிவைட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா த்ரீ டேஸ் அதாவது ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த கால்குலேஷனுக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் டி ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் டிவைடட் பை லேம்டா லேம்டா மீன்ஸ் பிளவு காரணி அதற்கான வேல்யூஸ் அதுவும் டேஸில் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் நம்ம வேறு ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் இயர்லியோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ இதுவும் டேஸில் கொடுத்துருக்கிறதால நம்ம டைரெக்டாக ஆன்சர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் கொஷின் நம்பர் நைன்டி ஃபைவ் கம்பளி மற்றும் பட்டுவை சாயமேற்ற பயன்படும் கமேலா சாயம் எந்த குடும்பத்திலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது முதல்ல கமேலா அப்படிங்கிறது மல்லோட்டஸ் பிலிப்பினென்சிஸ் என்ற மரத்தில் கிடைக்கும் பழங்களை தூளாக்கி கிடைக்கக்கூடிய சாயம்தான் இந்த கம கமலை சாயம் அப்படிங்கிறது இந்த கமலை சாயம் அப்படிங்கிறது ஒரு இயற்கையான சாயம் இந்த மரம் இந்த மரம் எதில் எந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னா இ ஃபோர் பிஎஸ்சி குடும்பத்தை சேர்ந்தது இப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பின்வரும் வினையூக்கிகளில் எது ஹேபர் வழிமுறை வினையில் பயன்படுகிறது இந்த ஹேபர் வழிமுறை அப்படிங்கிறது அமோனிய உற்பத்திக்கான செயல்முறை இதை கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் 
அதாவது சாரி பிரீட்ஸ் ஹேபர் மற்றும் ஹார்ல் போஷ் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஞ்ஞானி சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இவங்க எந்த நாட்டுக்காரவங்க அப்படின்னா ஜெர்மனி நாட்டுக்காரவங்க இந்த ஹேபர் வினையில் வழிமுறையில் அவங்க எந்த வினையை பயன்பட் என்னென்ன பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா அயன் மாலிப்டினம் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தலாம் இங்கே ஒரு சில இரும்பு அப்படின்னு சில இடத்துல அயன் வந்திருக்கிறதால ஆப்ஷன் எஃபி அப்படின்னு போடலாம் அப்படின்னு ஒரு சில பேர் யோசிக்கிறாங்க பட் இதோடைய ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஏஎல் சிஎல் த்ரீ மூணு பயன்படுத்திருங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா அயன் அடுத்ததாக செகண்ட் ஒன் மாலிப்டினம் வினையூக்கி மூணாவதாக தான் இந்த ஏஎல் சிஎல் த்ரீ இதை தான் பயன்படுத்தியிருக்கிறோம் இங்கே ஆன்சராக வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இங்கே ஏஎன் இரும்பு வந்திருக்கிறதால ஆப்ஷன் இதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சில பேர் சொல்கிறாங்க பட் நம்ம ஆன்சரை டிஆர்பிக்காக வெயிட் பண்ணலாம் கொஷின் நம்பர் நைன்டி செவன் தனிம வரிசை அட்டவணையில் பி தொகுதி தனிமங்கள் பின்வரும் தொகுதிகளில் அமைந்துள்ளது ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இஸ் அதாவது த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் கீழ்கண்ட தாவரங்களில் எது பற்று கொடி வகையைச் சார்ந்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பிளான்ஸ் ஈஸ் ஏ ட்வெயினர் பற்று கொடி அப்படிங்கிறது நம்முடைய ஏதாவது ஒரு ஆதாரத்தை பிடிச்சி ஏறக்கூடியது தானாக அது வளராது அது ஏறணும் பற்று கொடி அப்படிங்கிறது ஒரு ஆதாரம் நிலையான ஒரு ச மரத்து கம்பு மேலேயோ எப்படி இருக்கக்கூடியதை பிடிச்சி அது வளரக்கூடியது எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா அவரை சொல்லுவோம் இன்னும் வெற்றிலை கொடி சொல்லுவோம் நம்ம வீட்டில் செடி அப்படிங்கிறது தான் இந்த பற்று சாரி பற்று கொடி அப்படிங்கிறது இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சொலானம் நைக்ரம் அப்படிங்கிறதுடைய இது அறிவியல் பெயர் இது எதனுடைய பெயர் அப்படின்னா மனத்தக்காளி இருக்குல்ல அதோடைய அறிவியல் பெயர் தான் இந்த சொலானம் நைக்ரம் அப்போ இந்த மனத்தக்காளி அப்படிங்கிறது நாம் நேரடியாகவே பார்த்துருப்போம் இது வந்து கொடி கிடையாது செடி தான் அப்போது ஆப்ஷன் ஏ ஆன்சர் இல்லை அடுத்தது ஆப்ஷன் பி சொல்கிறோம் அப்படின்னா சொலானம் மெல மெலஞ்சீனா அப்படிங்கிறது இதோடைய அறிவியல் பெயர் அப்படின்னா கத்தரி கத்தரி அப்படிங்கிறது கத்தரியில் ஒரு வகை இதோடைய அறிவியல் பெயர் அப்போ கத்தரியும் அப்படிங்கிறது கொடி கிடையாது இது ஒரு செடி ஆப்ஷன் சி சொலானம் டல் கேமரா இதுவும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உருளை தக்காளி வகை போன்ற ஒரு கொடி அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இதோடைய அறிவியல் பெயரில் உள்ளே நம்ம சிற்றினம் பேரினம் பார்க்கும்பொழுது மற்றதெல்லாம் செடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் ஆன்சரில் பார்க்கும்பொழுது இதோடைய அறிவியல் பெயரில் சிற்றினம் பேரினத்தை போய் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கொடின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் என்ன வகைன்னு சொல்கிறோம் இது இது உருளைக்கிழங்கு தக்காளி வகையில் சேர்ந்த ஒரு வகைன்னு தான் சொல்கிறாங்க அதனால் இது ஆன்சர் வந்து நமக்கு சந்தேகமாக ஒன்றாகவே இருக்குது இது வந்து ஆப்ஷன் சி ஆன்சர் இருக்கலாம் இல்லை கொடுக்கப்பட்ட ஆப்ஷனு எல்லாமே தப்பாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒருவேளை ஆன்சர் கன்ஃபார்மாக இருந்துச்சுன்னா அது ஆப்ஷன் சி தான் அதே ஆப்ஷன் டி என்ன அப்படின்னா லைக்கோ பெர்சிகன் எஸ்குலாண்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தக்காளி தக்காளியுடைய அறிவியல் பெயர் தான் இந்த லைக்கோ பெர்சிகன் எஸ்குலாண்டம் அப்போது கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லலாம் ஆப்ஷன் டி கிடையாது பி கிடையாது ஏயும் கிடையாது சி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது கொடின்னு கொடுத்ததால் இது ஆன்சராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது விநாயன் தொண்ணூற்றி எட்டு முடிஞ்சிச்சு அடுத்ததாக தொண்ணூற்றி ஒன்பது பின்வருவனவற்றில் குறுக்கீட்டு விளைவில் விளைவினை காட்டாதது எது ஆப்ஷன் ஏ கீற்றாணியை பயன்படுத்தி ஒளியின் அலை நீளம் காணல் ஆப்ஷன் பி ஃப்ரெண்ணல் இரட்டை முப்பட்டக சோதனை ஆப்ஷன் சி ஃப்ரெண்ணல் ஈர ஈராடி முறை ஆப்ஷன் டி நியூட்டன் வளையங்கள் அதன் வளைவு ஆரம் காணல் பின்வருவனவற்றில் குறுக்கீட்டு விளைவினை காட்டாதது நெகட்டிவ் கொஷின் காட்டாதது அப்படின்னா மீதி எல்லாமே காட்டக்கூடியது நியூட்டன் வளையங்கள் காட்டும் வளைவு ஆரம் காணல் அப்படிங்கிறது ஃப்ரெண்ணல் ஈராடி முறை இது குறுக்கீட்டு விளைவினை காட்டும் ஃப்ரெண்ணல் இரட்டை முப்பட்டக சோதனையும் காட்டும் அப்போ எது காட்டாது அப்படின்னா கீற்றாணியை பயன்படுத்தி ஒளியின் அலை நீளம் காணல் அப்படிங்கிற முறை தான் இதில் காட்டாது அப்போ ஆன்சர் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் விநாயகன் நூறு 
இப்போ நம்ம ஏற்கனவே கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு மேத்ஸ் கொஷின் பார்த்துருந்தோம் அரை ஆயுட்காலம் அது போல் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் ஒரு கொஷின் இருக்குது பாருங்கள் குறுக்கலை ஒன்று ஏ ஊடகத்திலிருந்து பி ஊடகத்திற்கு செல்கிறது குறுக்கலை ஒன்று ஏ ஊடகத்திலிருந்து பி ஊடகத்திற்கு செல்கிறது ஏ ஊடகத்தில் குறுக்கலையின் திசை வேகம் ஐநூறு மீட்டர் பை செகண்ட் அலை நீளம் ஐந்து மீட்டர் பி ஊடகத்தில் திசை வேகம் அறநூறு மீட்டர் பை செகண்ட் எனில் பியின் அதிர்வெண் அலை நீளம் ஆகியவை முறையே அப்படிங்கிறது இப்போ இதற்கான ரிலேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன அப்படின்னா திசை வேகம் அதிர்வெண் அலை நீளம் மூன்றுக்கும் உள்ள தொடர்புக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா இதுதான் மூணுக்கும் உள்ள தொடர்பு எது எது வி அப்படின்னா திசை வேகம் என் அப்படின்னா அதிர்வெண் லேம்டா அப்படின்னா அலை நீளம் இதுக்கு மூணுக்கும் உள்ள தொடர்பு இதில் நம்ம ஏ அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஏ ஊடகத்தை எடுத்துக்கிறோம் ஊடகம் ஏ என்ன சொல்லுதுன்னா வி ஈக்குவல் டு அதாவது திசை வேகம் கொடுத்துருக்காங்க வி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது லேம்டாவும் கொடுத்துட்டாங்க லேம்டானா என்ன சொன்னோம் அலை நீளமும் கொடுத்துட்டாங்க லேம்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னா இதில் இந்த ரெண்டுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் திசை வேகம் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு எது நமக்கு தெரியாது என் நமக்கு தெரியாது அப்போ என் அப்படியே இருக்கட்டும் என் இன்ட்டு லேம்டா லேம்டாவோட வேல்யூ ஃபைவ் தேர் ஃபோர் என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபைவ் என் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் என்னென்னா என்ன சொல்லியிருந்தோம் என் அப்படிங்கிறது கொஷினில் பார்த்தோம்னா அதிர்வெண் என் அப்படிங்கிறது அதிர்வெண் அப்போ கொடுத்துருக்கிறதுல ஒரு ஆப்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என் அப்படிங்கிறது நம்ம இதில் பார்த்த வரலையும் நம்ம சொல்லிடலாம் நாலு ஆப்ஷனில் அதிர்வன் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் அப்போ கண்டிப்பாக ஏ ஆன்சர் இல்லை சி ஆன்சர் இல்லை ரிமைனிங் இதுலேயும் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ் இருக்குது இதுலேயும் ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ் இருக்குது அப்போ ரெண்டாவது பி இருக்கணும் இல்லைனா டி இருக்கணும் இப்போ இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது என்ன கேட்டுங்க அலை நீளம் இப்போ அலை நீளம் கண்டுபிடிக்கணும்னா திரும்பவும் அகைன் யூ சப் சப்ஸ்டியூட் த ஃபார்முலா வி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா வி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா ஓகே இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஃபார்ம் வியோட வேல்யூ எவ்வளோ செகண்ட் ரெண்டாவது ஊடகம் பி ஊடகத்தில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் லேம்டா லேம்டா கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன வி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா சொல்லியிருந்தோம் வி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா ஆனால் நமக்கு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அலை நீளம் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ லேம்டா ஈக்குவல் டு வி டிவைடட் பை என் வியோடைய வேல்யூ எவ்வளோ சொல்லியிருந்தோம் ஊடகம் பிக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை என் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை என் அப்படிங்கிறது இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது ஏ ஊடகத்துடைய என் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் சேமாக தான் இருக்குது ரெண்டுக்கும் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணும்போது இதோடைய அலை நீளம் சிக்ஸ் இப்போ ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஹண்ட்ரடில் எது சிக்ஸ் வருது ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் ஒன் நாட் ஒன் ஹெச் மற்றும் ஸ்லேக் ஒளி சுழற்சி பாதையில் முதலில் உருவாகக்கூடியது ஆப்ஷன் ஏ ரிபுலோஸ் ஃபைவ் பாஸ்பேட் ஃப்ரக்டோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட் சி கார்பன் ஆக்சலோ அசிட்டிக் அமிலம் டி கார்பன் ஆக்சலோ அசிட்டிக் அமிலம் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் கொஷின் நம்பர் நூற்றி ரெண்டு எப்பி நெஃப்ரின் எக்ஸ் நரம்பினை தூண்டுகிறது மற்றும் அசிட்டைல் கோலின் ஒய் நரம்பினை தூண்டுகிறது எக்ஸ் மற்றும் ஒய் முறையே டேஷ் பின்வர் ஒன்றில் எது எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஒய் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது பரிவு நரம்பு சொல்லும் கூறும் அடுத்தது ஒய் அப்படிங்கிறது துணை பரிவு நரம்பை கூ சொல்கிறது தான் இந்த ஒய் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் கொஷின் நம்பர் ஒன் நாட் த்ரீ மூலக்கூறு பரி பரிணாமத்தினை உறுதிப்படுத்திய சோதனை என்ன அப்படின்னா யூரோ யூரே மற்றும் முல்லர் பரிசோதனை என்பது தான் மூலக்கூறு பரிணாமத்தினை உறுதிப்படுத்திய சோதனை மாலிகுலார் எவாலுவேஷன் ஆஃப் லைஃப் வாஸ் ப்ரூவ்டு பை யூரே மற்றும் முல்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொஷின் நம்பர் ஒன் கால் மற்றும் வாய் கோமாரி நோயை 
கால்நடைகளுக்கு உண்டு பண்ணும் நோய் காரணி எது ஏ வேரியோலா வைரஸ் பி பிகோர்னா வைரஸ் சி ரூபெல்லா வைரஸ் டி ரைனோ வைரஸ் ஆன்சர் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் பிகோர்னோ வைரஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் பிக்கிஸ்கிரித் இதற்கணி சபா என்ற அமைப்பை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தோற்றுவித்தவர் ஹூ ஸ்டார்டட் பிக்கிஸ்கிரி கிரித் ஹிட்கர்னி சபா இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ ஜோதிபா பூலே பி மகாத்மா காந்தி சி பி ஆர் அம்பேத்கர் டி ஸ்ரீ நாராயண குரு கூடுதல் தகவல் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபது ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த பிகிஸ்கிரித் இதற்கர்ணி சபா தோற்றுவிக்கப்பட்டது யார் தோற்றுவித்தாங்க அப்படின்னா அம்பேத்கரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது இதனுடைய நோக்கம் என்னென்னா தீண்டத்தக்காதவர்களுக்கிடையே ஒரு புதிய சமூக அரசியல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த அமைப்பை தோற்றுவித்தாங்க இதோடைய தலைவர் அப்போது ஆரம்பிக்கும்போது தலைவர் யாரா யார் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஸ்ரீ சிமன்லால் செடல்வாட் அப்படிங்கிறவர் தான் இதனுடைய தலைவராக இருந்தாங்க இன்றைய விசிக கட்சியின் கோட்பாடான கற்பி ஒன்று சேர் போராடு கோட்பாட்டை அதன் தலைவர் திருமாவளவன் இந்த இந்த அமைப்பிலிருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க எந்த அமைப்பிலனா பிகிஸ்கிரித் இத்கர்னி சபா அப்படிங்கிற கோட்பாட்டு தான் இந்த கற்பி ஒன்று சேர் போராடு அப்போ இதோடைய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா பி ஆர் அம்பேத்கர் ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி ஆறு கீழ்கண்டவற்றில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு புரட்சியின் விளைவுகள் அல்லாதது எது ஏ ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது பி இயக்குனர் மன்றத்திற்கு பதிலாக இந்திய கவுன்சில் என்ற அமைப்பு செயலர் மூலம் செயல்பட ஆரம்பித்தது சி கவர்னர் ஜெனரல் பதவி வைசிராய் என்று மாற்றப்பட்டது டி ஆங்கிலேயர்கள் இந்திய மன்னர்களின் அனைத்து உரிமைகளையும் பறித்தனர் அல்லாதது எது நெகட்டிவ் கொஷின் கீழ்கண்டவற்றில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு புரட்சியின் விளைவுகள் அல்லாதது எது அப்படின்னா மீதி எல்லாமே நடந்துச்சு என்ன ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சிக்கு முடிவுக்கு வந்தது இயக்குனர் மன்றத்திற்கு பதிலாக இந்திய கவுன்சில் என்ற அமைப்பு செயலர் மூலம் செயல்பட ஆரம்பித்தது கவர்னர் ஜெனரல் பதவி வைசிர என்று மாட்டப்பட்டது என்ன இல்லை இதுதான் ஆங்கிலேயர்கள் இந்திய மன்னர்களின் அனைத்து உரிமைகளையும் பறித்தனர் ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி ஏழு மேண்டிமெண்டோ என்பது போர்ச்சுகீசி அரசு அதிகாரிகளின் உணவு மற்றும் தங்கும் அதாவது ஓய்வு எடுக்கக்கூடிய விடுதி பராமரிப்புக்குரிய படியை குறிப்பது பி போர்த்துகீசியர்கள் படை பராமரிப்பு பராமரிப்பிற்கும் செலவினங்களுக்கும் ஒதுக்கிய தொகையை குறிப்பது தான் இந்த மேண்டிமெண்டோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சி அப்படிங்கிறது டச்சி அரசு அதிகாரிகள் உணவு மற்றும் தங்கும் விடுதி பராமரிப்பிற்குரிய படியை சலுகைகளை குறிப்பது டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டச்சிக்காரர்கள் பொது பணிகளை பராமரிப்பு செய்ய ஒதுக்கிய சிறப்பு தொகையை குறிப்பது தான் இந்த மேண்டிமெண்டோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் போர்ச்சுகீசிய படை பராமரிப்பிற்கும் செலவினங்களுக்கும் ஒதுக்கிய தொகையை குறிப்பது தான் இந்த மேண்டிமெண்டோ அப்படிங்கிறது அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி எட்டு கீழ்கண்டவற்றை காலவரிசைப்படுத்துக முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் எப்போ ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓ ஒன்றில் முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் எப்போ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இதே ஃபஸ்ட்டு எலெக்ஷனும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலாம் இதே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று அப்போ இது ரெண்டுமே எது ஃபஸ்ட்டு அப்படிங்கிற நம்ம ஒரு கன்ஃபியூஸ் வந்துருக்கும் இருக்கிறதுல பாருங்கள் ஒன் அண்டு டூ இப்போ ஆப்ஷன் பி இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரல ஆப்ஷன் பி கிடையாது கண்டிப்பாக அடுத்தது இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று வரணும் இல்லைன்னா ரெண்டு வரணும் ஆன்சர் இப்போ ரெண்டுமே இருக்கும்போது இயருக்கு அடுத்தது நம்ம டேட்டை பார்க்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஏப்ரலில் ஆரம்பித்தாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஏப்ரலில் ஆரம்பித்தாங்க இதே ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் எலெக்ஷன் எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா இது அக்டோபரில் நடந்துச்சு அப்போது இந்த வரிசைப்படி பார்க்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு எதுவும் வந்திருக்கோம் 
நமக்கு முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் தான் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தான் முதல் பொது தேர்தல் அப்படிங்கிறது இந்தியா சைனா வார் எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் இந்தியா சைனா போர் நடந்துச்சு அடுத்ததாக சிம்லா ஒப்பந்தம் அது எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டில் இப்போ கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன் அதே ஆர்டரில் தான் இருக்குது எந்த சேஞ்சும் கிடையாது இப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு அண்டு ஃபோர்த் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் இருக்குது விநாயகர் நூற்றி ஒன்பது இந்திய அரசியலமைப்பில் எந்த பகுதியில் அடிப்படை உரிமை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது ஏ பகுதி ஒன்று பி பகுதி ரெண்டு சி பகுதி மூணு டி பகுதி நாலு ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் நூற்றி பத்து தலையிடா கொள்கையை பின்பற்றியவர் யார் ஏ வெல்லஸ்லி பிரபு பி மிண்டோ பிரபு சி ஹேஸ்டிங் பிரபு டி சர் ஜார்ஜ் பார்லை ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் 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 சென்னை மாகாணத்தில் நீதி கட்சி எப்பொழுது அதிகாரத்தை கைப்பற்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நீதி கட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றியது ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் நைட்ஹுட் விருதினை திரும்ப பிரிட்டிஷ் அரசிடம் ஒப்படைக்க காரணமாக இருந்தது எது ஒப்படைக்க காரணமான சம்பவம் ஏ சௌரி சௌரா பி ரவுலர் சி பகத்சிங்கின் தூக்கு டி ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை சம்பவத்தால் ரா ரவீந்திரநாத் தாகூர் என்ன பண்ணியிருப்பார் தன்னுடைய நைட் அவுட் விருதினை ஆங்கில அரசு தான் கொடுத்தாங்க அதே திரும்ப அவர்கிட்ட என்ன பண்ணிட்டாங்க திரும்ப ரிட்டன் கொடுத்துட்றாங்க ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன் ஒன் த்ரீ தெற்கு ஆசியாவின் சாக்ரடிஸ் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் பெரியார் ஈவேரா அவர்கள் பருதோலி சத்தியாகிரகம் யாரால் நடத்தப்பட்டது பருதோலி சத்தியாகிரகம் ஆப்ஷன் ஏ எம் கே காந்தி பி வல்லபாய் பட்டேல் சி சி ஆர் தாஸ் டி நேரு இந்த பருதோலி அப்படிங்கிறது குஜராத் மாநிலத்தில் சூரத்துக்கு அருகே உள்ள ஒரு கிராமம் தான் இந்த பருதோலி இது எதனால் இந்த சத்திய இந்த சத்தியாகிரகம் நடந்துச்சு அப்படின்னா விவசாயிகள் மீதான வரி விதிப்பை எதிர்த்து தான் இந்த போராட்டம் நடந்துச்சு இந்த போராட்டம் என்றைக்கு நடந்துச்சுன்னா ஜூன் பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் நடந்துச்சு பட்டேல் இதன் மூலம் தான் என்ன ஆனார் பெரிய பாப்புலர் ஆனார் பாப்புலர் ஆனதுக்கு பிறகு அந்த பருதோலி மக்கள் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த படேலுக்கு சர்தார் அப்படிங்கிற பட்டத்தை கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பருதோலி சத்தியாகிரகம் யாரால் நடத்தப்பட்டது அப்படின்னா வல்லபாய் படேல் அவரால் நடத்தப்பட்டது விநாயன் நூற்றி பதினஞ்சு முதல் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பினர் ஆணையம் எப்போது அமைக்கப்பட்டது ஏ நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பி நூற்றி ஐம்பது சி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு டி நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து ஆன்சர் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் விநாயன் நூற்றி பதினாறு மங்கள் பாண்டே எந்த படைப்பிரிவை சேர்ந்தவர் ஏ முப்பத்தி நான்காவது படைப்பிரிவு பி மூணாவது படைப்பிரிவு சி ஏழாவது படைப்பிரிவு டி பத்தொம்போதாவது படைப்பிரிவு இவரை பற்றிய சில தகவல்கள் மங்கள் பாண்டே அப்படிங்கிறது பிறந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஏழு ஜூலை பத்தொம்போதாம் தேதி உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள நாக்வா கிராமத்தில் பிறந்தார் எங்கே இறந்தார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி கல்கத்தாவில் பராக்பூர் அப்படிங்கிற ஊரில் இறந்தாங்க அதாவது தூக்கிலிடப்பட்டார் இவர் வாழ்ந்த காலம் மொத்தம் இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி வருடம் தன்னுடைய இருபத்தி இரண்டு வயதில் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் முப்பத்தி நான்காவது படை பிரிவில் இவர் இணைந்தார் லெப்டினன்ட் போவுடன் பரக்பூர் நகரில் இருபத்தி ஒன்பது மார்ச் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் மறைந்திருந்து சண்டையிட்டார் 
அதில் ஏற்பட்ட கலவரத்திற்காக ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் இவருக்கு தூக்கு தண்டனை கிடைச்சிது அப்போ இவர் வந்து எந்த படைப்பிரிவில் வேலை செஞ்சார் அப்படின்னா முப்பத்தி நான்காவது படைப்பிரிவு ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் குழந்தைகளை தொழிலாளர் தடை பற்றி எந்த அரசியல் சட்ட ஷரத்து விளக்குகிறது ஏ ஆர்டிகல் இருபத்தி நாலு பி இருபத்தி அஞ்சு சி இருபத்தி ஆறு டி இருபத்தி ஏழு இதில் ஆர்டிகல் இருபத்தி நாலு அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பதினான்கு வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு வேலை அமர்த்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது என் எங்கெங்கே வேலை செய்யக்கூடாதுன்னா தொழிற்சாலை சுரங்கம் கட்டுமானம் மற்றும் ரயில்வே போன்ற அபாயகரமான பணிகளில் வந்து குழந்தைங்களை வேலை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு இந்த ஆர்டிக்கல் இருபத்தி நாலு சொல்லுது அதே போல் பாதிப்பு இல்லாத இலகுவான வேலைகளில் அமர்த்த தடை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க குழந்தை தொழிலாளர் சட்டம் எப்போ வந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் குழந்தை வேலை வாய்ப்பு சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் தொழிற்சாலைகள் சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கொண்டு வந்தாங்க சுரங்க தொழிலாளர்கள் சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் வணிக கப்பல் சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் தோட்ட தொழிலாளர்கள் சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் மோட்டார் போக்குவரத்து தொழில் தொழிலாளர்கள் சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் பீடி மற்றும் சிகரெட்டு தொழிற்சாலைகள் சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் கொண்டுட்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் உணவகங்கள் கடைகள் தொழிற்சாலைகள் ஓய்வு விடுதிகள் ஸ்பாக்கள் டீ கடைகள் போன்ற இடங்களில் வே வீட்டு வேலைக்கு அல்லது தொழிலுக்கு குழந்தைகளை அமர்த்தக்கூடாது அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஒரு தடை சட்டம் கொண்டுட்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் குழந்தை தொழிலாளர் சட்டம் ஃபஸ்ட்டு கொண்டுட்டு வந்தாங்கள்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் அதை திருத்தி குழந்தைகள் மற்றும் இளம்பருவ தொழிலாளர் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு என பெயர் மாற்றம் செஞ்சாங்க அப்போது குழந்தை தொழிலாளர் தடை பற்றி எந்த அரசியல் சரத்து கூறு கூறுது அப்படின்னா ஆர்டிகல் இருபத்தி நாலு ஆர்டிகல் இருபத்தி நாலு கரெக்ட் ஆன்சர் விநாயகர் நூற்றி பதினெட்டு பஞ்சாயத்து ராஜின் உயர்ந்த அமைப்பு எது அப்படின்னா ஜில்லா பரிஷத் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய உயர்ந்த அமைப்பு பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் எந்த வருடம் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி மசூலிப்பட்டினத்தில் அதன் முதல் தொழிற்சாலையை உருவாக்கியது ஏ ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினஞ்சு பி ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினாறு சி ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பது டி ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஆன்சர் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இந்திய தலைமை தணிக்கை அதிகாரியை நியமிப்பவர் ஹூ அப்பாயிண்டட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஏ பிரசிடென்ட் பி சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா சி பார்லிமெண்ட் ஸ்பீக்கர் டி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் சார் கரெக்ட் ஆன்சர் பிரசிடென்ட் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எந்த அரசியல் சரத்து இந்திய கூட்டாட்சி நாடு என்று குறிப்பிடுகிறது ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன்றாவது சரத்து ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பட்டியல் மற்றும் பழங்குடியின பகுதிகள் பற்றி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் எந்த சரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதில் சரத்து டூ தேர்ட்டி நைன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் யூனியன் பிரதேசத்தை ஆளுகை ஆளுகை அதனுடைய ஆட்சி முறையை பற்றி கூறியது இந்த இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அடுத்தது இரநூத்தி நாற்பது என்ன சொல்லுதுன்னா பவர் ஆஃப் பிரசிடென்ட் டு மேக் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார் சர்டைன் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இது இரநூத்தி நாற்பது இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று என்ன சொல்லுதுன்னா ஹைகோர்ட் ஆஃப் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இதை பற்றி சொல்லுது அப்போது பட்டியல் மற்றும் பழங்குடி இன பகுதிகள் பற்றி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் எது குறிப்பிடுது அப்படின்னா ஆப்ஷன் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் பட்டியல் பற்றி கூறு கூறுகிற சரத்து ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் நூற்றி இருபத்தி கைதுக்கு காரணமான புரட்சிகரி புரட்சிகரமான சொற்பழிவை திருநெல்வேலியில் எப்பொழுது ந ஏ பத்து அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து 
பி முப்பத்தி ஒன்று டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சி ஆறு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு டி ஒன்பது மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு இப்போ வஉசியோடைய விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னா வள்ளியப்பன் உலகநாதன் சிதம்பரம் பிள்ளை அப்படிங்கிறத சுருக்கி தான் வஉசி விஓசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவருடைய காலகட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் திலகர் தத்துவத்தின் தீவிர ஆதரவாளராக இவர் விளங்கினார் சுப்பிரமணிய சிவா மற்றும் பாரதி ஆகியோருடன் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி பிரச்சாரத்தில் பங்கெடுத்தார் தூத்துக்குடி கொழும்பு இடையே பாரதிய கப்பல் சேவையை தொடங்கினார் மார்ச் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் பிபின் சந்திரபால் விடுதலை அடைய போவதாக இந்தியா முழுவதும் ஒரு செய்தி பரவியது எனவே அந்த செய்தியை நம்பி ஒன்பது மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு அன்னைய நாளை சுயராஜ்ய தினமாக கொண்டாட சிவா மற்றும் விஓசி மற்றும் பத்மநாத ஐயர் முடிவு செஞ்சாங்க மார்ச் எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் என்ன பண்ணாங்கன்னா சுயராஜ்ய தினமாக கொண்டாடினாங்க இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அப்போது மார்ச் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் திருநெல்வேலி தாபு தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் உள்ள ஒரு மண்டபத்தில் வந்து வஉசி சிவா ஆகியோர் ஆரிய ஆகியவங்க வந்து ஒரு கூட்டம் போட்டு மேடை போட்டு பேசினாங்க இந்த பேச்சுக்காக தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா மார்ச் பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் வஉசியை கைது செஞ்சாங்க அப்போ ஆன்சர் டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது கொஸ்டின் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மணல் கடல் என்ற சொல் பின்வரும் எந்த பாலைவனத்தோடு தொடர்புடையது ஏ அட்டகாமா பி தார் சி சகாரா டி கோபி அட்டகாமா பாலைவனம் அப்படிங்கிறது அமெரிக்காவு அமெரிக்காவில் இருக்கு இது உலக அளவில் இருபத்தி ஐந்தாவது பாலைவனமாக இருக்கும் அடுத்தது தார் பாலைவனம் வந்து இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானில் இருக்கு இது வந்து உலக அளவில் பரப்பளவில் பதினெட்டாவது இடத்துல இருக்கு சகாரா பாலைவனம் அப்படிங்கிறது ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கு இது உலக அளவில் பரப்பளவில் மூணாவது இடத்துல இருக்கு கோபி பாலைவனம் அப்படிங்கிறது சைனா மற்றும் மங்கோலியா ஆகிய நாட்டில் இருக்கு இது உலக அளவில் ஆறாவது இடத்துல இருக்கு இங்கே மணல் கடல் என்ற சொல் எந்த பாலைவனத்தோடு தொடர்புடையது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் சகாரா பாலைவனத்தோடு தொடர்புடையது பகீரதி ஆறும் அலக்நந்தா ஆறும் தேவப்பிறகையில் கூடிய பிறகு அதன் புது பெயர் என்ன பகீரதி ஆறு அப்படிங்கிறது இமயமலையில் தோன்றி உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் பாயுது அதே அலக்நந்தா அலக்நந்தா அப்படிங்கிற ஆறு வந்து உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள சிவாலிக் மலையில் உற்பத்தியாகி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் வந்து உத்தரகாண்டில் பாயுது இந்த ரெண்டுமே எது எது பகீரதியும் அலக்நந்தாவும் எங்கே ஜாயிண்ட் ஆகுது அப்படின்னா தேவப்பிரயாகை அது எங்கே கொடுத்துட்டாங்க தேவப்பிரகையாகையில் கூடி ரெண்டு இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகுது இந்த ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துக்கு பேர் தான் கங்கை ஆறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் கவனித்து சரியானவையை எழுதுக ஏ காப்பி செடி இருபத்தி ஐந்து டு முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை மற்றும் நூற்றி ஐம்பது டு இரநூறு சென்டிமீட்டர் மழையளவு கொண்ட பகுதிகளில் நன்றாக வளர்க்கப்படுகிறது பி காப்பி மலைச்சரிவுகளில் தொண்ணூறு டு ஆயிரத்தி எண்ணூறு மீட்டர் உயரத்தில் வளர்க்கப்படுகிறது சி கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாடு ஆந்திரா மத்திய பிரதேசம் ஆகிய பகுதிகளில் காப்பி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது மேலே இருக்கிற பார்த்ததில் எல்லாருமே எப்படி இருக்கு சரியானதாக தோணுது அப்போ ஆன்சர் டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அனைத்து வினா அனைத்தும் சரியானவையே ஒன் தாவரத்தின் இலைகள் எரிப்பட்டு புழுக்களுக்கு உணவாக அளிக்கப்படுகின்றன எந்த தாவரத்தின் இலைகள் ஆமனுக்கு இலைகளை தான் எரிப்பட்டு புழுக்களுக்கு உணவாக கொடுக்குறாங்க டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கொடுக்கப்பட்டவற்றில் கரும்பு பற்றிய சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும் ஏ சர்க்கரை ஆலை தொழிலானது ஒரு மூலப்பொருள் சார்ந்தது ஆமாம் 
இது வந்து மூலப்பொருளை சார்ந்தது தான் கரும்பு எளிதில் எடையை இழக்கும் பொருளாகும் அது கூடிய வெயிட்டை வந்து ஓப்பனில் இருக்கிறதால சீக்கிரம் எடையை இழந்து விடும் தன்மை கொண்டது கரும்பு சர்க்கரை ஆலை கரும்பு விளைவிக்கும் பகுதியிலேயே அமைந்திருக்கும் ரொம்ப தூரம் போச்சுன்னா அதனுடைய எடையை இழந்துவிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக குறிப்பிட்ட பக்கத்திலேயே அருகிலேயே அதை அமைச்சிருப்பாங்க அதோடைய ஃபேக்ட்ரி எல்லாமே கரும்பு பயிரிடுற இடத்துக்கு பக்கத்திலே கொஞ்சம் தூரத்திலே அமைச்சிருப்பாங்க சரியானது தான் சர்க்கரை ஆலை மிகப்பெரிய வேளாண்மை சார்ந்த தொழிலாகும் ஆமாம் சரியானது தான் அப்போ ஆப்ஷன் டி ஏபிசி மூன்றுமே சரியான பதில் யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய உயிரி வள வளக்கோள அமைப்பில் சமீபத்தில் சேர்க்கப்பட்ட இந்தியாவின் பதினொன்றாவது உயிரி வளக்கோளம் எது அப்படின்னா ஏ நீலகிரி பி மன்னார் வளைகுடா சி காங்சென் சாங்கோ டி அகஸ்திய மலை கொடுக்கப்பட்ட நாலு ஆப்ஷனில் மூணு ஆப்ஷன் தமிழ்நாட்டிலே இருக்குது ஒன்று மட்டும்தான் என்னது அதர் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இப்போ இதில் இந்தியாவில் உள்ள மொத்த உயிர்கோள காப்பகங்கள் எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னா பதினெட்டு அந்த பதினெட்டில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இருக்கிறது மூணு அது என்னென்ன அப்படின்னா நீலகிரி மன்னார் வளைகுடா அகஸ்திய மலை இந்த பதினெட்டில் யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய வளக்கோள அமைப்பில் இதுவரை சேர்க்கப்பட்டது எத்தனை அப்படின்னா மொத்தம் பன்னெண்டு அந்த பன்னெண்டு என்ன அப்படின்னா முதல்ல நீலகிரி இந்த நீலகிரியில் இருக் உள்ளது எந்தெந்த மாநிலத்தில் இருக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா எந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தில் இரண்டாவதாக சேர்க்கப்பட்டது மன்னார் வளைகுடா தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் சேர்த்தாங்க மூணாவதாக இருக்கு சேர்த்தது சுந்தரவனம் இது வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் சேர்த்தாங்க நாலாவதாக இருந்துக்கு சேர்த்தது நந்தா தேவி ரெண்டாயிரத்தி நாலில் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்குது அடுத்தது ஐந்தாவதாக சேர்க்கப்பட்டது நோக்ரக் அப்படிங்கிற வளக்கோளம் மேகாலயாவில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் யுனெஸ்கோவில் சேர்த்தாங்க ஆறாவதாக பச்சமந்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்குது ஏழு வந்து சிம்லிபால் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ஒடிசாவில் இருக்குது எட்டாவதாக கிரேட் நிக்கோபர் அந்தமான் தீவில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் சேர்த்தாங்க ஒன்பது வந்து அச்சங்கமர் அமர்கந்தக் அப்படிங்கிறது இது வந்து மத்திய பிரதேசம் சட்டீஸ்கர் ஆகிய மாநிலத்தில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஜாயின் பண்ணாங்க பத்தாவதாக இருக்கக்கூடியதாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்த இருக்கிற அகஸ்திய மலை இது தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவுக்கு சொந்தமானது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஜாயின் பண்ணாங்க இப்போ நம்மளுடைய கேள்வி பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினொன்றாவதாக எது ஜாயின் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தான் பதினொன்றாவதாக எது ஜாயின் பண்ணோன்னா காங்சென் சாங்கோ இது பதினொன்றாவது உலக சரி உயிரி வளக்கோளம் அமைப்பு ஐநாவில் ஜாயின் ஆனது இது எந்த மாநிலத்தில் இருக்குது அப்படின்னா சிக்கிமில் இருக்குது எந்த வருஷம் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஜாயின் பண்ணாங்க பன்னெண்டாவதா இதுக்கு அடுத்தது ஒன்று ஜாயின் பண்ணாங்க அது என்ன அப்படின்னா பன்னெண்டாவது பன்னா அப்படிங்கிற வயல வளக்கோளம் இது வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இதை ஜாயின் பண்ணாங்க அடுத்ததா நூற்றி முப்பது பிறை வடிவ மணற் குன்றுகள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன பார்சான்ஸ் ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் பார்சான்ஸ் இந்தியாவில் பின்வரும் எந்த மாநிலம் கலைமான்களுக்கான புதிய சரணாலயம் உருவாக்கியுள்ளது ஏ தமிழ்நாடு பி ராஜஸ்தான் சி குஜராத் டி உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் நீண்ட காலமாக போதிய மழைப்பொழிவு இன்மையால் உருவாகும் வறட்சி ஏ வேளாண்மை வறட்சி பி நீரியல் வறட்சி சி வானிலை வறட்சி டி சூழலியல் வறட்சி இப்போ இதற்கான ஆன்சர் வானிலை வறட்சி ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் பொருந்தாத ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் ஏ ஓத அலை பி துறைமுக அலை சி மித ஆழ்கடல் அலை டி ஆழ்கடல் அலை ஓத அலை ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் கருப்பு முக்கோணம் என்ற சொற்றொடர் பின்வரும் எதனோடு தொடர்புடையது ஏ வெள்ளச்சீற்றம் பி சூறாவளி தாக்குதல் சி சுனாமி தாக்குதல் டி அமில மழை பாதிப்பு இப்போ நம்ம 
சுனாமியுடைய விளம்பரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் இந்த கருப்பு முக்கோணம் அப்படிங்கிற விளம்பரம் இருக்கும் பார்த்துருப்போம் நாம் அப்போது க கருப்பு முக்கோணம் என்ற சொற்றொடர் பின்வரும் எதனோடு தொடர்புடையது அப்படின்னா சுனாமி தாக்குதலுடைய தொடர்புடையது ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் பூமி தன் அச்சில் நீள்வட்ட பாதையில் சூரியனை சுற்றி வரும் வேகம் ஆப்ஷன் ஏ அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர் பெர் அவர் இந்தியாவின் திட்ட நேர கோடு என்பது எண்பத்தி இரண்டரை டிகிரி கிழக்கு தீர்க்க கோடு இந்த தீர்க்க கோடு அச்ச கோடு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வடக்கிலிருந்து தெற்காக அதாவது மேலிருந்து கீழாக வரையக்கூடிய கோடுகள் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா தீர்க்க கோடு லாங்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிழக்கிலிருந்து மேற்காக லெஃப்ட் டு ரைட் இப்படி வரையக்கூடிய கோடுகளை என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா அச்ச ரேகைகள் லாட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது சீரோ டிகிரி அச்ச கோடு பூமத்திய ரேகை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா லண்டனில் ஜிஎம்டி கிரீன் விச்சில் இருக்குது நம்மளுடைய இந்தியாவில் வந்து இருபத்தி மூணரை டிகிரி வடக்கில் வந்து கடக ரேகையும் இருபத்தி மூணரை டிகிரி தெற்கு வந்து மகர ரேகையும் இருக்குது அப்போது நம்மளுடைய அந்த எண்பத்தி இரண்டரை எண்பத்தி இரண்டரை டிகிரி கிழக்கு தீர்க்க கோடு இந்தியாவில் எங்கே ஜாயின்ட் ஆகுது அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலகாபாத்தில் உள்ள மிர்சாபூர் அப்படிங்கிற பிளேஸில் இருந்து தான் நம்மளுடைய இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அதை தான் சொல்லுவோம் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அப்படிங்கிற டைம் கால்குலேஷன் நம்மளுடைய இந்தியா ஃபுல்லாக இந்த பிளேஸில் இருந்து தான் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்மளுடைய ஜிஎம்டி அதாவது என்னென்னா கிரீன்விச் மீன் டைம் அப்படிங்கிறது லண்டனில் கிரீன்விச் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது இப்போ நம்மளுடைய ஜிஎம்டிக்கும் ஐஎஸ்டிக்கும் உள்ள டைம் டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஐந்து மணி முப்பது நிமிடங்கள் அப்போது இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஆற்று கவர்வு ஆற்றின் பின்வரும் எந்த நிலையில் தோன்றுகிறது ஏ இளநிலை அதாவது ஆரம்பத்திலே தோன்றது யூத்திலே யூத் ஸ்டேஜ் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன் தேர்ட்டி நயன் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளை பரிசீலித்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும் கூற்று ஒன்று சூழல் மண்டலம் உயிர் தொகுதியை விட பெரியது கூற்று இரண்டு ஆற்றல் பிரமிடுகள் எப்போதும் தலைகீழானது இப்போ ரெண்டு கூற்றையும் பார்க்குறோம் ரெண்டு கூற்றையும் எப்படி கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா சூழல் மண்டலம் உயிர் தொகுதியை விட சிறியது இது ந தப்பு அப்போ இதோடைய ஆன்சர் சிறியது ரெண்டாவது கூற்றை பார்க்குறோம் ஆற்றல் பிரமிடுகள் எப்போதும் தலைகீழானது அப்போ இது என்னது இதுவும் தவறு தலைகீழ் இல்லை அது எப்படி இருக்கும் ஆற்றல் பிரமிடுகள் எப்போதுமே நேரானது இப்போ கொடுக்கப்பட்ட ரெண்டு கூற்றுமே தவறுதலாக இருக்குது அப்போது ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இரண்டு கூற்றுகளும் தவறானவை நூற்றி நாற்பது கீழ்கண்டவற்றில் எவை தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது ஏ ஜிங்க் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் கிடைக்கிறது அதிகமாக டங்ஸ்டன் அப்படிங்கிறது ராவத் மலை இதுவும் வந்து ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் தான் இருக்குது மூணாவதாக பாக்சைட் அப்படிங்கிறது காலகண்டியில் தான் க கிடைக்கிது அதாவது காலகண்டி அப்படிங்கிறது ஒடிசா மாநிலத்தில் இருக்குது டி அப்படிங்கிறது குரோமைட் குரோமைட் வந்து மொலாஜ்கண்ட் அப்படிங்கிற பகுதியில் கொடுத்துருக்குறாங்க குரோமைட் அப்படிங்கிறது சுகிண்டா பள்ளத்தாக்கில் கிடைக்கிது சுகிண்டா பள்ளத்தாக்கு எங்கே இருக்குன்னா ஒடிசாவில் இருக்குது அப்போ மொலாஜ்கண்டு அப்படிங்கிறது எங்கே அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்னா சார் மொலாஜிகண்ட் அப்படிங்கிறது எந்த மாநிலத்திற்கு இது ஒரு பிளேஸோடைய பேர் மொலாஜிகண்ட் அப்படிங்கிறது பிளேஸு மொலாஜிகண்டில் அதிகமாக கிடைக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா காப்பர் தான் அதிகமாக கிடைக்கிது அது எந்த மாநிலத்தில் இருக்குது அப்படின்னா மத்திய பிரதேசத்தில் தான் இருக்குது அப்போது கொடுக்கப்பட்ட கொஷின் நூற்றி நாற்பதுக்கு தவறாக பொருந்தப்பட்டுள்ளது என்ன அப்படின்னா குரோமைட் ஆப்ஷன் டி இஸ் ராங் ஆன்சர் மீதி எல்லாமே சரியான ஆன்சர் இப்போ நம்ம அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஜிகேவை பார்க்குறோம் இடையில் சைக்காலஜி இருக்குது சைக்காலஜிக்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம தனியாகவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பாருங்கள் அடுத்ததாக நம்ம 
ஜிகேவில் உள்ள கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இது மேத்ஸ் கொஸ்டின் ஒன் செவன்டி ஒன் இதில் மேத்ஸ்லேயே நம்ம இதை கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்று புள்ளி இரண்டு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு எழுபத்தி ஆறு புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் கடந்தால் மோட்டார் சைக்கிளின் மைலேஜ் எவ்வளோ இருக்கும் கொடுக்கும் அப்படின்னா நம்முடைய ஆப்டிடியூட் வீடியோ மேத்ஸுக்கான இருபது கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி அதுக்கு தனியாக வீடியோக்கு போட்டிருக்கோம் அதோடைய இதோடைய பிடிஎஃப் சால்வ் பண்ணுன பிடிஎஃப்பும் நம்ம டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நினச்சிருக்கோம் அப்போ ஆன்ஸ் ஒன் செவன்டி ஒன்றுக்கு ஆன்சர் சி அடுத்ததா ஒன் செவன்டி டூ ஜிஐஎஸ்இன் விரிவாக்கம் என்ன கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் செவன்டி டூக்கு வந்து ஜியோக்ரஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஒரு பிளேஸோடைய தகவல்களை இது இப்போது ப்ரெசண்டாக இது மாதிரியான பிரச்சனை வரும் ஃபியூச்சரில் எப்படி இருக்கும் எதிர்காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு அந்த ஏரியாவுடைய ஜாக்ரஃபிக்கல் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு இல்லை ஒரு சிஸ்டம் தான் இந்த ஜியோக்ரஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன் செவன்டி த்ரீ ஒன் செவன்டி த்ரீ டேஷ் தமிழ் அச்சு பதிப்பின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் இதோடைய டிரான்ஸ்லேஷனை பாருங்கள் இந்த கொஷின் தவறுதலாக இருக்குது நம்ம நம்மளுடைய அகாடமி படி சார்பாக ஏற்கனவே ஆப்டிடியூடில் ஒரு கொஷின் சரியான விளக்கமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அந்த ஒரு கொஷின் அடுத்ததாக இந்த கொஷினில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நீங்களே பார்க்கலாம் தமிழ் அச்சு பதிப்பு அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அதே இங்கிலீஷ் வேர்ஷனில் பாருங்கள் அந்த தமிழ் அப்படிங்கிற வேர்டே கிடையாது இப்போ தமிழ் அச்சு பதிப்பின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவர் யார் அப்படின்னா இந்த ஹென்ரிக்ஸு தமிழ் வேர்ஷனுக்கு ஆன்சர் இது கரெக்டு ஆனால் இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் படி தமிழுங்கிற வார்த்தை கிடையாது தமிழாக இருந்தால் மட்டும்தான் யார் ஆன்சரு இந்த ஹென்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ஆன்சரு பட் இங்கிலீஷ் வேர்ஷனில் என்ன இல்லை தமிழுங்கிற வார்த்தை இல்லைங்கிறதால யார் ஃபஸ்ட்டு வந்து யாருடைய யார் வந்து ஃபாதராக இருந்தார் அப்படின்னா ஜான்ஸ் குட்டன்பர்க் அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அச்சு பதிப்பின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஜான் குட்டன்பர்க்கு எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்னா ஜெர்மன் நாட்டுக்காரர் இவர் முதல் முதல்ல இவர் தான் வந்து முதன் முதலாக அச்சு அச்சு அடிக்கிற மிஷினு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸை கண்டுபிடிச்சி ஃபஸ்ட்டு எப்போ அவர் பிரிண்ட் போட்டார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்துலேயே இவர் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டார் ஆனால் நம்மளுடைய ஹென்ரிக்ஸு தமிழ் வருஷன் ஆன்சர் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹென்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி ஐ இவருடைய காலகட்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபதில் இருந்து ஆயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் இவருடைய காலகட்டம் தமிழ் வருஷன் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹென்ரிக்ஸ் தான் தமிழ் அச்சு பதிப்பின் தந்தையாக இருப்பார் அப்படிங்கிறது அப்போ கொஷின் ராங்காக இருக்கிறது டிஆர்பி டிஎன்பிசி ரூலே சொல்லியிருப்பாங்க நம்முடைய கொஷின் பேப்பரில் இங் தமிழ் வருஷன் இங்கிலீஷ் வருஷன் ஒரு கொஷின் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்துருச்சுன்னா அதில் தமிழ் வருஷன் அப்படிங்கிறது நாட் ஃபைனலைஸ் அதை வச்சு ஒரு முடிவு பண்ண முடியாது அந்த கொஷினுடைய ஆங்கில வருஷன் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சராக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதால் தமிழ் வருஷன் நமக்கு முக்கியம் இல்லை தமிழ் வருஷன் படி ஹென்ரிக்ஸ் ஆன்சர் ஆங்கில வருஷன் படி இங்கிலீஷ் வருஷன் படி நமக்கு என்ன அந்த ஆப்ஷன் வந்து யார் சொல்லியிருந்தோம் ஜான்ஸ் குட்டன்பர்க் அப்படிங்கிறவர் தான் இதுக்குடைய ஆன்சர் வரணும் ஆப்ஷனில் கொடுக்கல அதனால் ஏற்கனவே ஆப்டிடியூடில் ஒரு கொஷின் சொல்லியிருந்தோம் இதில் ஒரு கொஷின் அது போல் இப்போ நம்ம பார்த்ததுலே வந்து சயின்ஸில் வந்து ஒரு கொஷின் சொல்லியிருந்தோம் பற்று கொடி இல்லை சொலோனம் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் பார்த்துருப்போம் அந்த ஒரு மூணு கொஷினும் இந்த மூணு கொஷின் வந்து நம்மளுடைய அகாடமி சார்பாக நாம் வந்து டிஆர்பிக்கு அப்ளை பண்ண தயாராகிட்டோம் உங்களுக்கும் அது போல் தவறான கொஷின்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் டிஆர்பிக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் அதுக்கோட ப்ரூஃப் கிடைச்சிதுன்னா அதுக்கு தகுந்த போல் டிஆர்பியும் கொஷினுக்கு மதிப்பெண்கள் வழங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்போ கொஷின் நம்பர் ஒன் செவன்டி த்ரீக்கு தமிழ் வருஷனுக்கு ஆன்சர் ஹென்ரிக்ஸ் ஒன் செவன்டி ஃபோர் தொல்லியல் ஆய்வு தளங்களை அம் அமைய பெற்ற மாவட்டங்களுடன் ஒப்பிடுக அப்படின்னு பா சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வெம்பக்கோட்டை இப்போ தொல்லியல் ஆய்வு சமீப காலமாக நிறைய இடத்துல தமிழ்நாட்டில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த வகையில் வெம்பக்கோட்டை ஆய்வு தளம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா விருதுநகர் வெம்பக்கோட்டை அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கு விருதுநகர் அடுத்தது பொற்பனக்கோட்டை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா புதுக்கோட்டையில் இருக்குது பொற்பனக்கோட்டை வந்து புதுக்கோட்டையில் இருக்குது மயிலாடும் பாறை அது எங்கே இருக்குன்னா கிருஷ்ணகிரியில் இருக்குது கொற்கை எங்கே இருக்குன்னா அது தூத்துக்குடியில் இருக்குது அப்போ கொ
ஏவுக்கு வந்து த்ரீ உள்ள ஆப்ஷன் பார்க்குறோம் ஏவுக்கு த்ரீ உள்ள ஆப்ஷன் என்ன ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இதில் போட்டிக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்ததான் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் மேக்ஸ் கொஸ்டின் அதை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் சமீபத்தில் சென்னையில் நடந்த முடிவு முடிவு நடந்து முடிவுற்ற நாற்பத்தி நான்காவது சர்வதேச செஸ் விளையாட்டுகளில் கலந்து கொண்ட மகளிர் அணிகள் மற்றும் மகளிர் பங்கு பெற்ற நாடுகளின் எண்ணிக்கை முறையாக இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் நூற்றி அறுபத்தி இரண்டு அணிகளும் நூற்றி அறுபது நாடுகளிலிருந்து பங்கு பெற்றனர் ஒன் செவன்டி செவன் நூல்கள் மற்றும் அதனுடைய ஆசிரியர்களை பொறுத்துறோம் இதில் மேக்ஸிமம் நமக்கு தெரிஞ்சது இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக இருந்திருக்கும் அந்த வகையில் தெரிஞ்சது நமக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது ஒன்றே ஒன்று கரெக்டாக தெரியுது த்ரூ த ப்ரோக்கன் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது டிஎன் சேஷன் டிஎன் சேஷன் அப்படிங்கிறது முன்னாள் இந்திய தலைமை தேர்தல் அதிகாரி இவர் இவர் எழுதின நூல் தான் அந்த த்ரூ ப்ரோக்கன்ஸ் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஏவுக்கு வந்து ரெண்டு இருக்குதா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குதான்னு பாருங்கள் ஏவுக்கு டூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஒரே ஒரு இது தான் இருக்குது ஏவுக்கு டூ இப்போ கண்டிப்பாக அடுத்த ஆப்ஷனுக்கு போக தேவையில்லை பட் இருந்தாலும் நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கும் அதுக்கு டூ சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏவுக்கு வந்து டிஎன் சேஷன் நெக்ஸ்ட்டு த சாங் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற நூல் ஆசிரியரான ரஸ்கின் பாண்ட் சாங் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஆசிரியர் ரஸ்கின் பாண்ட் ஓகே அடுத்தது ஏ லைஃப் ஆஃப் அவர் பிளானட் அப்படின்னு எழுதுனது யார் அப்படின்னா டேவிட் அட்டன் பெரோ இவர் இந்த நூலில் எழுதுனாங்க லாஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் தான் சேப்பியன்ஸ் ஏ ஃப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேன் கேனட் இதோடைய ஆசிரியர் வந்து யுவல் நோவா ஹெராரி அப்போ இதற்கோட ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன் செவன்டி எயிட் பிட்காயின் அப்படின்னு சொ என்ன எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது ஒரு மெய்நிகர் நாணயம் பிட்காயின் அப்படிங்கிறது ஒரு மெய்நிகர் நாணயம் ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன் செவன்டி நயன் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பாருங்கள் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் கன்னிமாரா நூலகம் சரஸ்வதி மகால் நூலகம் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் இதனுடைய தனி சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் முதல்ல அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் அப்படிங்கிறது அண்ணாவுடைய நூற்றி இரண்டாவது பிறந்த நாளுக்காக அதாவது பதினஞ்சு செப்டம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அப்போதைய பிரத முதல்வராக இருந்த கலைஞர் அவர்கள் கோட்டூர்புரத்தில் இந்த அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தை அமைச்சார் இந்த நூற்றாண்டு நூலகத்தில் என்ன சிறப்பு அம்சம் அப்படின்னா இங்கே வந்து பிரெய்லிக்கான சிறப்பு மையம் இங்கே இருந்துச்சு யுனெஸ்கோவினுடைய வேர்ல்டு டிஜிட்டல் லைப்ரரியுடன் இதை கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதுதான் இந்த அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்துடைய சிறப்பு அடுத்தது கன்னிமாரா நூலகம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறில் நிறுவப்பட்டது இது எப்போ தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா அஞ்சு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் தொடங்குனாங்க இது எங்கே இருக்குன்னா எழும்பூரில் இருக்குது இதோடைய சிறப்பு பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் ஒரு வரக்கூடிய அனைத்து நாளிதழ்கள் மற்றும் புத்தகங்கள் இருக்குங்கள இதனுடைய ஒரு பிரதி கண்டிப்பாக இதில் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க என் இந்தியாவில் எத்தனை நாளிதழ்கள் வெளிவந்தாலும் அந்த நூல்கள் பிரதிகளுடைய ஒரு காப்பி இங்கே பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும் அது இதனுடைய சிறப்பு அனைத்து பிரதிகளும் வச்சுக்கிறது அடுத்ததாக மூணாவது சரஸ்வதி மகால் அப்படிங்கிறது சரஸ்வதி மகால் பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினாறாம் நூற்றாண்டில் தஞ்சை நாயக்கர் மன்னர்களால் கட்டப்பட்டது தான் இந்த சரஸ்வதி மகால் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இங்கே பனையோலை பிரதிகள் தான் இங்கே இருக்கும் பனையோலை பிரதிகளை வந்து பத்திரமாக பாதுகாக்கிறாங்க இது வந்து சரஸ்வதி மகாலுடைய சிறப்பு கடைசியாக கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் அப்படிங்கிறது கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் அப்படிங்கிறது இப்போ ரீசண்டாக தற்போதைய முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களால் பதினஞ்சு ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று கலைஞர் பிறந்த நாள் அன்று மதுரையில் தொடங்கி வச்சார் இதனுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இதுக்கும் பிரெயிலி சிறப்பு மையம் இருக்குது சதுரகராதி அப்படின்னு ஒரு இந்த திராவிட கோட்பாடு சொல்கிறது போல் ஒரு நூல் அப்படின்னு சதுரகராதி அப்படின்னு ஒரு நூல் வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகத்தில் 
அப்போ இதோடைய பிரெய்லி சிறப்பு நூலகம் சிறப்பு எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னா அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்துலேயும் இருக்குது கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகத்துலேயும் இருக்குது அப்போ இது நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் ஆகும் இப்போ சொன்ன கான்செப்டை வச்சு நம்ம இதை மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா பாருங்கள் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் அது நமக்கு பிரச்சனை ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு இதில் பிரெய்லி இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனை இல்லாததை ஒன்று பார்ப்போம் கன்னி மாறாவை பாருங்கள் கன்னி மாறா அப்படிங்கிறத வைப்பு நூலகம் சொன்னேன் தமிழ்நா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரதிலையும் ஒன்று இங்கே வரும் நாளிதழில் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ வைப்பு நூலகம் கன்னி பிக்கு வந்து ஒன்று அப்படின்னு எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் பிக்கு வந்து ஒன் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஆப்ஷனில் இருக்குது ஒன்று ஏ வர வாய்ப்பு இல்லை பியும் வர வாய்ப்பு இல்லை ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது அடுத்ததாக ஒன்று பார்ப்போம் சரஸ்வதினா என்ன சொல்லியிருந்தோம் பனை ஓலைகள் அடுத்தது இந்த கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் என்ன சொல்லியிருந்தோம் இது தான் இந்த சர் சதுரகராதி அப்படிங்கிற ஒரு நூலை இங்கே ரீசெண்டாக ஓப்பன் பண்ணும்போது அதில் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் தான் என்னது பிரெய்லிக்கான சிறப்பு மையம் அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது கடைசி கொஷின் இது பின்வருவனூற்றில் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் ஏ செயற்கை நுண்ணறிவு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பொருட்களின் இணையம் அதாவது இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஐஓடி மூணு வெர்ச்சுவல் மற்றும் ஆக்குமெண்டட் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிறது வெர்ச்சுவல் அண்ட் ஆக்குமெண்ட் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிறது டி த்ரீ டி பிரிண்டிங் இப்போ இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இது எல்லாமே என்ன ப என்ன பண்ணுறாங்க வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே ஆல் தி எபோ அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ இதுவரை நாம் பிஓ எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட வினாக்களுக்கான விடைகளை பார்த்தோம் இந்த விடைகள் அப்படிங்கிறது உண்மையானது உறுதியானது அல்ல எங்களுக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் வச்ச ப்ரூஃபை வச்சு நாங்கள் இந்த ஆன்சரை கொடுத்துருக்குறோம் விரைவில் டிஆர்பிஏடைய ஆன்சர் வர இருக்குது அதுதான் உண்மைத்தன்மையாக இருக்கும் அதுலேயும் உண்மைத்தன்மை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்ல முடியாது நாம் மூணு வினாக்கள் தவறுதலாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு தகுந்தது போல் நம்மளுடைய வினாக்களுடைய ப்ரூஃபோட டிஆர்பிக்கு அனுப்பியிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த சரியான விடைகள் தவறான விடைகளுடைய எண்ணிக்கை மாறுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை நாம் செய்வோம் மீண்டும் அடுத்து ஒரு காணொலியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்